Hey guys, what's up? Welcome to Advanced Learning Academy. As we are going to discuss today the UPSC's prelim, uh, that is UPSC's prelims question paper 2018. We will try to see this paper that after this paper, we will try to analyze this paper that a candidate what he learns. Analyzing power is what we have to do with the analyzing power. क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने के साथ साथ हमें ये पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो था वो क्यों पूछा गया था इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो क्या हो सकते थे जिससे कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है मींस इट इज़ नॉट द क्वेश्चन दैट मेक इट्स हार्ड दैट द ऑप्शन दैट आर सो क्लोजर दैट द क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बिकम्स हार्ड सो ऑप्शन हार्ड होते हैं जिसकी वजह से हम क्वेश्चन को एनालाइज नहीं कर पाते और क्वेश्चंस के सही आंसर पर नहीं पहुंच पाते सो वेलकम टू अवर चैनल दैट इज एडवांस लर्निंग एकेडमी टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूपीएससी प्रीलिम 2018 क्वेश्चन पेपर एंड एज वेल एज वी आल्सो प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच व्हिच आर नेचुरल कैंडिडेट नेचुरली कैन सॉल्व द क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन देयर एलिजिबिलिटी और डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल आल्सो सी दैट कैंडिडेट का जो एक क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका होता है वो किस तरह से होना चाहिए जिससे कि वो मैक्सिमम नियरली पॉसिबल आंसर तक पहुंच सके सो so, ये आपको जो तरीका है वो आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर के आस आपको लेकर के जाएगा जिससे कि आप उस पॉइंट तक पहुंच सको मैक्सिमम पॉसिबल राइट आपके आंसर तक आप पहुंच सको सो लेट्स बिगिन यूपीएससी प्रीलिम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस द फर्स्ट क्वेश्चन That is consider the following events means uh, the first democratically elected communist party uh, government form in state of India that is the first option second is India's largest bank imperial bank of India was renamed as a state bank of India air India was nationalized and became the third and became the national career that is the third option and the Goa became a part of independent India that is the fourth option so which of the following is the correct chronological sequence of the above events Dosto, ye jo question hai ye actually uh, polity uh, matlab after independence era or uh, jo hamari economy hai uske related uh, point of view se ye question banaya gaya hai ke after uh, independence jo economy hamari india ki hai wo kis tarah se grow ho rahi hai jisse isme nationalization of air india ka pucha hai then there is an imperial bank of india so this question is basically about the after independence economic india ka jo development hua tha ye question aapko ho sakta hai kisi ncrt ya vagaira ya koi post independence india ki economic development mein aapko mil sakta hai to basically iska jo source hai wo hai post economic development of india so ye question aapka bahut hi general level ka question hai jisne char topic ikatthe kar kar ek question unhone form kiya to upsc ki jo pattern hai wo yahi hai ki sirf aapko ek question ke liye ek topic nahi yaad karna hai aapko pura पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर कितने जो उसके सब टॉपिक हैं वो सब टॉपिक के आ, कौन सी सीक्वेंस है सब टॉपिक की सीक्वेंस में आ रहे हैं 1991 91 92 93 इस तरह से आपको डिसाइड करके उसको आपको आ, दिमाग में रखना है जिससे कि आप प्रीलिम्स के अंदर बेटर परफॉर्म कर सकें सो so, फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो रहेगा थ्री टू वन फोर मीन्स एयर इंडिया सबसे पहले नेशनलाइज हुई उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको रीनेम करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया देन देर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन दैट इज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट दैट फॉर्म इन स्टेट ऑफ इन इंडिया एंड द फोर्थ लास्ट ऑप्शन था द गोवा बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सो दीज आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फर्स्ट question uh, next next question will be the uh, right to privacy right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and uh, personal liberty so which of the following in the constitution of india will correctly and appropriately imply the above statement so aap jaisa ki jante hain ki ye simple question hai aur bahut hi easy question hai jo aapke lakshmi kant mein diya hai that is article 21 and freedom uh, freedoms guaranteed in the part th- uh, part 3 of constitution so that is the right to privacy jab bhi aata hai to aapko article 21 yaad hona chahiye ki article 21 aapki right to privacy ki baat karta hai and that is the freedom guaranteed in the part 3 constitution so it's a very easy question no need to analyze uh, many more that's a factual question 
थर्ड इज द कंसीडर फॉलोइंग दैट इज एरेका नट बर्ली कॉफी फिंगर मिलेट ग्राउंड नट सीसम एंड सीसम एंड देन टर्मरिक द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अनाउंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस विच ऑफ द अब सो ये जो क्वेश्चन है ये एम एस पी का क्वेश्चन है मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस सो आपको मालूम है इंडिया एयरबुक जैसी किताबों में एम एस पी का एक स्पेशल टॉपिक दिया होता है और ये जो है एम एस पी के कई क्वेश्चन हम तरीके से फॉर्म कर सकते हैं दैट कैबिनेट कम हु डिसाइड द एम एस पी कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड देन हु अप्रूव दैट एम एस पी प्राइज सो इट इज़ द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सो इस प्रकार से जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास से होता हुआ देन इट गोज टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री सो इस तरह से पूरा जो है ना इसका लिंकअप रहता है कि कौन कहाँ से इसको अप्रूव करता है सो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन दैट इज आग फ्रॉम दैट इज जनरली आज फ्रॉम दी दिस करंट अफेयर्स पोर्सन एंड फ्रॉम द पी आई वी साइड सो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा कि किसने जो है हाल ही में इनमें से किस में से किसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने एम एस पी जाहिर किया है तो वो रहेगा टू फोर फाइव एंड सिक्स मीन्स बर्ली फिंगर मिलेट ग्राउंड नट एंड सीसम सो सीसम सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एम एस पी सो इट्स अ बेसिक क्वेश्चन नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड मीन्स किस स्टेट में ये पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है सो so, आपको ये पता होना चाहिए कि नाम से आप इसमें क्वेश्चन कैसे पहुंचेंगे इसमें आप कैसे पहुंचेंगे कि करेक्ट क्वेश्चन uh, का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए पाखुई पाखुई जो है वो नाम से पता चलता है कि दैट इज समथिंग रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में uh, जो ई पाखुई जो शब्द है वो मोस्टली uh, जो है आपके अरुणाचल प्रदेश के uh, आसपास जो है उसको यूज़ करते हैं मतलब एक ब्रॉडर uh, परस्पेक्टिव से हम अगर देखते हैं तो ये जनरल कैंडिडेट मणिपुर मेघालय और नागालैंड में ये नहीं है आप देखेंगे तो गूगल मैप्स के अंदर तो पाखुई जो है वो बिल्कुल नाग uh, जो है मेघालय और अरुणाचल uh, प्रदेश के जस्ट बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल ऊपर की तरफ है सो इट्स अ अरुणाचल प्रदेश वेरी ईजी क्वेश्चन नाउ विथ रेफरेंस टू द इंडियाज स्टेट इंडिया सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पी एस एल वी लॉन्च द सेटेलाइट यूजफुल फॉर द अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग वेयर इज द जी एस एल वी आर डिजाइन मेनली टू लॉन्च द टू लॉन्च द कम्युनिकेशन सेटेलाइट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ये बोल रहा है कि पी एस एल वी लॉन्च द सेटेलाइट यूजफुल फॉर द अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग वेयर इज द जी एस एल वी आर मेनली डिजाइन टू लॉन्च द कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स पी एस एल वी मीन्स जो है आपका एक रॉकेट को है जो कि बहुत सारे सेटेलाइट्स को लेकर के जाता है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है देन देर इज जी एस एल वी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल अब आपको एक कॉमन सेंस से बात बताइए कि पी एस एल वी और जी एस एल वी में क्या फर्क होता है पी एस एल वी इज बेसिकली पोलर सेटेलाइट और जी एस एल वी इज जियो सिंक्रोनस जियो सिंक्रोनस वो होता है कि जिसकी जियो मीन्स अर्थ के साथ उसकी सिंक्रोनस सिंक्रोनस होता है जी वो जो है अर्थ के साथ सिंक्रोनस पॉइंट पर होता है सिंक्रोनस का मतलब वो होता है कि अर्थ जैसे ही घूमती है वो भी उसी पॉइंट से उसी रिस्पेक्ट में अर्थ के साथ साथ घूमता है मतलब एक पॉइंट पर स्थिर रहते हुए वो जियो सिंक्रोनाइज होता है हमारी अर्थ के साथ एंड पोलर इज बेसिकली लोकेटेड एट द ऑर्बिट ऑफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल वैट इज द पोलर पोलर ऑर्बिट्स सो दैट इज द पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियो सिंक्रोनस इज बेसिकली फॉर द रीजनल दैट सेटेलाइट दैट इज यूज फॉर दिस मीन्स कम्युनिकेशन सो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकेंड ऑप्शन इज सेटेलाइट लॉन्च बाय द पी एस एल वी अपियर टू रिमेन फिक्सड इन द सेम पोजिशन इन द स्काई एज व्यूड फ्रॉम द पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द अर्थ देखिए दोस्तों जो मैंने आपको बताया पी एस एल वी और जी एस एल वी जियो एस एल वी इज बेसिकली जियो सिंक्रोनस तो वही एक ऐसा सेटेलाइट जो है ना डिजाइन किया हुआ सेटेलाइट है जी एस एल वीज आर डिजाइन मेनली टू लॉन्च फ्रॉम द कम्युनिकेशन सेटेलाइट दैट इज ओके बट जी एस एल वी जो है दैट इज जियो सिंक्रोनस तो पी एस एल वी इज नॉट अपियर टू रिमेन इन द परमानेंटली फिक्स इट इज जी एस एल वी तो ये जो क्वेश्चन है पूरा उलट दिया है पी एस एल वी जो है पी एस एल वी की अगर यहाँ जी एस एल वी तो होता है ये सेकेंड ऑप्शन में तो स्टेटमेंट सही होता है लेकिन पी एस एल वी इज अपियर टू रिमेन टली फिक्स दैट इज रॉन्ग सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है ना ये रॉन्ग है थर्ड इज जी एस एल वी मैक थ्री इज अर स्टेज देखिए मैक थ्री थ्री क्या बताता है कि इट इज अ थ्री स्टेज सो इट्स अ थ्री स्टेज लॉन्च व्हीकल होना चाहिए था विथ अ फर्स्ट एंड द थर्ड स्टेज इज यूजिंग सॉलिड रॉकेट मोटर एंड द सेकेंड एंड फोर्थ स्टेज आर लिक्विड रॉकेट इंजिन ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि जो क्वेश्चन की जो पकड़ है वो सिर्फ पहले स्टेटमेंट में ही 
थर्ड ऑप्शन में पता चल जाती है कि जीएसएल भी मैक थ्री इज अ थ्री स्टेज सो इसको आपको पता होना चाहिए कि इट्स अ थ्री स्टेज सो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया थर्ड स्टेटमेंट इज बेसिकली रॉन्ग एंड देन देर इज अ दिस सेटेलाइट लॉन्च वहीकल अपियर टू बी पी एस एल वी रिमेन परमानेंट फिक्स दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट दैट इज द पी एस एल वी इज द सेटेलाइट यूजफुल फॉर द अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग वेर इज द जी एस एल वी आर डिजाइन मेनली टू लॉन्च द कम्युनिकेशन सेटेलाइट तो इसका आंसर है ए वन नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है सिक्स सिक्स नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है आपको विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट गवर्नेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट इज Capital infusion into a public sector banks by the government of India has steadily increased in the last decade. Okay. Second statement, जो है आपको बोल रहा है कि to put the public sector bank in order to merger, in order uh, the merger of the associate banks with the parent uh, state bank of India has been. ये तो आपको मालूम है कि state bank of India के साथ में काफी सारे जो बैंक से हाल ही में merger किए गए थे ताकि उसका जो है administration, उसकी जो है वित्तीय स्थिति ये सब सुधरे लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट द कैपिटल इन द पब्लिक सेक्टर बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेट ये आपको इसलिए दिया हुआ है क्योंकि पिछले दस सालों की अगर हम बात करें तो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे काफी प्रेशर था इसको जो है देखते हुए पिछले जो हमारे वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम ने भी उसमें जो है कैपिटल इन्फ्यूजन किया था और अभी की गवर्नमेंट ने भी इसमें रिकेपिटलाइजेशन का प्लान करती रही है सो इसमें बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट सी बोथ वन एंड टू इसका आंसर होगा अगर दोस्तों आपके कोई क्वेश्चन है या कोई भी जो आप पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे आप हमें बता सकते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू क्वेश्चन पेपर और एनी अदर गाइडेंस यू वॉन्ट रिलेटेड टू द मीन्स और प्रिम्स टू थाउजेंड और मीन्स टू थाउजेंड एटीन सो सेवंथ इज बेसिकली कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर का हम एनालिसिस कर रहे हैं एक कैंडिडेट की प्रस्पेक्टिव से कर रहे हैं कि कैंडिडेट को क्या सोचना चाहिए एग्जैक्टली किस सोच पर चलना चाहिए जिससे कि वो करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचे देखिए जो आपको ऑप्शन क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो नहीं आते ठीक है तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जाए तो जब नहीं आते तो उसको फर्स्ट क्वेश्चन पर ही आपको देखते के साथ ही आपको ड्रॉप करना है पर हंड्रेड परसेंट सिक्योर्ड है जिसमें वो आपको पहले राउंड में ही अटैम्प्ट कर देना है तो दैट इज द स्ट्रेटी फॉर क्लियरिंग द प्रिलिम्स एग्जाम एंड फर्दर रिगार्डिंग द एजुकेशनल क्या हमको रिसोर्सेज यूज करने चाहिए वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे सेवंथ इज द कंसिडर फॉलोइंग आइटम्स सीरियल ग्रेन्स हर्ल्ड चिकन एक्स कुकड फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड न्यूज पेपर कंटेनिंग द एडवर्टाइजिंग मटीरियल विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज आर और आर एग्जेप्टेड अंडर द जी एस टी मीन्स ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आपके न्यूज पेपर से उठाया गया है और डिस्कशन रिगार्डिंग दिस जी एस टी ऑन द टी वी डिबेट्स एज वेल एज ऑन द वेबसाइट सो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कह सकते हैं कि इस तरह से है क्योंकि एक तरह से इसमें जो है बहुत ही बारीक चीज़ें पूछी गई है सीरियल ग्रेन सर्ल्ड चिकन के एक्सकूड क्योंकि जीएसटी के अंदर इतनी सारी चीज़ों को एग्जाम्प्ट और ये किया गया है तो इसमें जरूरी नहीं है कि हर चीज़ याद रह जाए लेकिन हाँ न्यूज़ पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटीरियल ये लगभग बहुत चर्चा में रहा था तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जी में से किस को किया गया है वो है सीरियल ग्रेन्स हर्ल्ड तो मतलब अनाज जो है वो छिलके जो है छिलके बिना छिलके वाला अनाज ये जो है तो इसको जो है जीएसटी में से एग्जेप्ट किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अब आइटम इज एग्जेप्टेड तो ये हो सकता है कि ये करेक्ट ऑप्शन हो पर अगर आप इसका सही आंसर नहीं पता है तो मेरा मानना ऐसा है कि ये क्वेश्चन आपको ड्रॉप कर देना चाहिए अगर आप नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहते हैं तो अगर आपको पता है तो यू कैन अटैम्प्ट श्योर हंड्रेड यू कैन अटैम्प्ट दिस क्वेश्चन नॉट ओके सो सेकेंड then there is a eighth question is consider about the uh, consider the following statements uh, the definition of the critical wildlife habitat is incorporated in the forest right act 2006 right for the first time in india's bagas have been give habitat rights that is the second option the third option union ministry of environment and forest and climate change officially decides and declares the habitat rights for the primitive and the vulnerable tribal groups in any part of india dosto ye statement puri tarah se galat hai union ministry of environment and forest ko koi bhi right nahi hai regarding the tribal groups ye jo hai agar aapke tribal groups agar kisi village ya kisi official forest mein rehte hain to wahan ki jo gram sabha hoti hai usko ye adhikar hota hai so that statement is wrong third statement is wrong ab jahan par third hai wo sare option aap nikal dijiye to sirf ek 
एक ही ऑप्शन आपके पास बताया दैट इज ए अब हाँ अब अब ऐसे अगर आपको थर्ड स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं है तो देन देर इज यू हैव द ऑप्शन ओनली लेफ्ट वन दैट इज ए ए वन एंड टू दैट इज फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि यू डोंट नो अबाउट बेगाज इफ देर इज नो ऑप्शन दैट यू नो अबाउट बेगा सो ऑप्शन आपके पास एक ही बचता है क्योंकि तीसरा ऑप्शन हंड्रेड गलत है तो आपके पास ऑप्शन एक ही बचेगा तो आपको वन एंड टू ही टिक करना है इट्स अ वेरी ईजी क्वेश्चन यू कैन गो इट थ्रू बाय द एलिमिनेशन मेथड तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन बर्ड्स डस्ट ब्लोइंग रेन विंड ब्लोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रेड्स द प्लांट डिसीज देखिए दोस्तों प्लांट डिसीज यानी कि एक पौधों की बीमारी जो कि वायरस या फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वगैरह से होती हो तो आप सोचिए कि जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं उनके जैसे क्या कहते हैं वाहक होती हैं उनकी जो है तो उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो हवा है डस्ट ब्लोइंग है रेन है विंड ब्लोइंग है बर्ड्स है ये सारी चीज़ें आपके कीटाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं क्योंकि सारे के सारे मूविंग कंपोनेंट्स हैं सो इन द इन दैट क्वेश्चन द आंसर विल बी डी वन टू थ्री एंड फोर सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देखिए ये क्वेश्चन जो है एनपीओपी रिलेटेड टू नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड द डायरेक्शन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नेशनल प्रोग्राम फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन राइट एंड रूरल इसमें जो पॉइंट आपको कॉन्सेंट्रेट करने वो है नेशनल प्रोग्रामिंग नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड एम आर डी राइट सेकेंड इज एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फंक्शन एज द सेक्रेटरीट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन पी ओ पी ठीक है तो ये जो पॉइंट है ये आपको पता होना चाहिए कि एपेडा के लिए एन पी ओ पी ही जो है वो फंक्शन करती है या नहीं ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है रॉन्ग है क्योंकि एपेडा के लिए जो है वो एज ए सेक्रेटरीट वर्क नहीं करती है ठीक है एपेडा एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपेडा इज नॉट फंक्शनिंग एज ए सेक्रेटरीट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीओपी द सिक्किम इज द इंडिया फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट देखिए दोस्तों ये जो पॉइंट है इसमें थर्ड ऑप्शन इज राइट एंड अदर टू आर नॉट राइट सो ऑप्शन का आंसर है सी सी इज दैट इज थ्री देन रिगार्डिंग द मनी बिल देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से पॉलिटी रश्मिकांत का क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन कि लिमलिखित में से आप किसको मनी बिल कहोगे और मनी uh, बिल कहने के रिस्पेक्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट देखिए दोस्तों नॉट करेक्ट पूछा है आप इस पर ध्यान दीजिए सारे स्टेटमेंट जो है मनी बिल से रिलेटेड होने चाहिए कौन सा नहीं करेक्ट है उस पर आपको टिक लगाना है तो इसका जो आंसर है दोस्तों सारे जो ऑप्शन है उसको एवेल्युएट करने के बाद अगर आप देखेंगे द बिल सेल बी डीम टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन रिटेनिंग टू इम्पोजिशन एबोल्यूशन रिमिशन अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स जब भी कोई टैक्स से रिलेटेड बिल होता है तो वो मनी बिल कहलाता है दैट इज ओके देन मनी बिल प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया सो इट हैज़ द प्रोविजन इट हैज़ द प्रोविजन जिसमें से हम मनी को सी एफ आई या कंटेंजेंसी फंड में से बाहर निकाल सकते हैं थर्ड ऑप्शन मनी बिल कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी इज आउट फॉर द कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया देन फोर्थ ऑप्शन इज मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज ओके अगर गवर्नमेंट कहीं से उधार लेती है या कुछ पैसा लेती है तो उसको मनी बिल के रूप में प्रस्तुत कर सकती है उसके बाद में उसको चुकाने के लिए दैट इज मनी बिल दैट डील्स विद द रेगुलेशन एंड द बोरोइंग ओके ऑफ द मनी गिविंग फॉर गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज ओके बट द थर्ड ऑप्शन दैट इज सी मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अगर आप बात करेंगे तो मनी बिल उससे डील नहीं करता है मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी कॉन्सोलिडेटेड होता तो स्टेटमेंट सही होता लेकिन कंटिजेंसी दैट इज नॉट ओके ओके सो प्रोविजन है लेकिन बेसिकली इट्स नॉट अ कंटिजेंसी इट्स अ कॉन्सोलिडेटेड राइट सो थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट नाउ ट्वेल्थ ऑप्शन ट्वेल्थ क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अभी ये जो क्वेश्चन है ये प्रेसिडेंट इलेक्शन पर है क्योंकि प्रेसिडेंट इलेक्शन हाल ही में हुए थे तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आना स्वाभाविक था uh, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसमें बहुत रिलैक्सड होकर के सोचने की जरूरत है क्योंकि हम जब फास्ट क्वेश्चन करते हैं तो हम उ
प्रैक्टिकल हैबिट है वही हैबिट जो है आपके एग्जाम में भी रहे और उसको एकदम जो है आप नेचुरलाइज करके एकदम नेचुरल वे में एकदम अपने अंदर उतारने की कोशिश कीजिए कि हाँ इसका इलेक्शन ऐसे होता है इसको ऐसे करते हैं बात करके उसको डिस्कस करिए ताकि वो आपको एग्जाम में भी याद रहे कि नहीं ये स्टेटमेंट तो गलत है या स्टेटमेंट तो सही है तो जितना आप डिस्कशन करेंगे उससे आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी और साथ साथ में मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए इफ़ यू हैव नो बडी टू डिस्कस एंड यू आर लोन प्रिपेयरिंग फॉर द यू पी एस सी दैट्स नॉट अ ग्रेट थिंग यू कैन डू इट सो विद रेफरेंस टू दिलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट the value of the vote of each mla varies from state to state uh, ye statement jo hai ke uh, which of the following statement is correct so that is okay right then second statement the value of the vote of the mps of the lok sabha is more than the value of the वोट ऑफ एम पीज ऑफ राज्यसभा सो ऐसा कभी नहीं होता है कि वैल्यूज ऑफ एम पीज ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के एम पी की जो वैल्यू है वोट की वो अलग अलग हो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से रॉन्ग है स्टेटमेंट सिर्फ इसमें जो सही है वो सिर्फ एक ही है दैट इज द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एम एल एज वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट हर राज्य के अंदर जो एम एल ए की जो वोटिंग पावर हो या वोट की वैल्यू होती है दैट वेरीज राइट क्यों क्योंकि उसका जो टेरिटोरियल जो क्षेत्र होता है उस टेरिटोरियल क्षेत्र के अंदर कितनी जनसंख्या के आधार पर उसका वोटिंग हुआ है कितने छोटे चो, छोटे क्षेत्र में से वो चुन के आया है बड़े जनसंख्या के क्षेत्र में से वो चुन करके आया है उसके आधार पर उसका जो वैल्यू ऑफ वोट है दैट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट हर एक राज्य में जनसंख्या अलग होती है आप जानते हैं इस बात को सो द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एम एल एम एल ए मीन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्योंकि वो लेजिस्लेटिव असेंबली से है किसी एक स्टेट से होगा दूसरे स्टेट से होगा राज्य की जनसंख्या अलग होगी कॉमन सेंस अप्लाई करना है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट सो हर एक राज्य में जो है ना जनसंख्या अलग होगी तो दैट इज करेक्ट क्योंकि वेरी होगा वो वो जो है वो वेरी होगा राइट सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग राइट इट वेरीज एम पीज ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यूज ऑफ राज्यसभा दैट इज रॉन्ग सो द क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसमें वो वो करेक्ट का ए होगा दैट इज वन क्योंकि वैल्यू वेरी करती है और एम पी और एम uh, पी जो लोकसभा के और राज्यसभा के होते हैं उनके वोटिंग पावर्स रिगार्डिंग टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सेम होते हैं सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट राइट नाउ वी विल डिस्कस द थर्टीन क्वेश्चन दैट इज इन द कंटेक्स ऑफ द इन द कंटेक्स वॉट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी आई ए ई ए दिस दो आई ए ई ए क्या है पता है आपको आई ए ई ए जो है वो एक्चुअली इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी है जो एटोमिक जो डील्स होती हैं रिलेटेड टू सिविल न्यूक्लियर डील्स या न्यूक्लियर पावर जनरेशन उसके रिलेटेड अगर हम कहीं से डील करते हैं कोई तो ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो उस संयंत्र का जैसे आपको पता होगा कि ईरान में अभी हाल ही में न्यूक्लियर पावर डील जो हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के रिलेटेड जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने उनको सपोर्ट नहीं किया तो आई ए ये जो है वो उसको पहले मॉनिटर करती है कि ये पर्सन जो न्यूक्लियर डील ले कर, करके न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर पावर जनरेट कर रहे हैं न्यूक्लियर सेफ्टी न्यूक्लियर सेफ्टी इन्होंने प्रॉपर की है या नहीं ये सारी चीज़ों का वो ध्यान रखती है एज वेल एज दे ऑल्सो सी वॉट एवर द स्टैंडर्ड्स मैंसन इन देयर रेगुलेशन सो इसका जो आंसर होना चाहिए वो दोस्तों होना चाहिए द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर आई ए ये सेफ गार्ड्स मीन्स ये एक एजेंसी का बेसिक पर्पज़ यही है कि वो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टैब्लिश करने के रिलेटेड जो है वो पूरे के पूरे रूल्स और रेगुलेशंस को मॉनिटर करती है और बाद में उसको ओके uh, okay करके उसको परमिशन देती है दैट इज़ नॉट अबाउट एन लोगों को लगा होगा ये एन के रिलेटेड भी कुछ होगा नहीं एन एस जी दैट इज़ डिफरेंट थिंग एन है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इसीलिए ये ऑप्शन इसमें इतना डिफिकल्ट रखा है कि आपको न्यूक्लियर देखते ही आपका माइंड जो है उस तरफ घूम जाए कि न्यूक्लियर सप्लायर और आई ये एक होगा लेकिन ऐसा नहीं है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप तो एक ग्रुप है जो आपको न्यूक्लियर uh, जो वेपन्स होते हैं उसको uh, या खरीदने की या बेचने की परमिशन ग्रांट करता है वो आपके जो है एक तरह से जो सेलिंग या वो होता है उसके रिलेटेड ग्रुप है जो सेलिंग देखता है सेलिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स उसके रिलेटेड आपको ओके okay करेगा कि हाँ आप न्यूक्लियर वेपन्स खरीद सकते हैं लेकिन आई का काम वो नहीं है एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ आई ए बेसिकली सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर 
एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ आई तो आई में एन आना ही नहीं चाहिए वो सिर्फ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए यू ने दिया है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाए और उस पर ट्रिक लगाएं दैट इज़ द रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग आपको सोचना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सोचिए ऐसे कि आई है आई और एडिशनल प्रोटोकॉल सो इट इज़ नॉट एन राइट इट्स अ सो इसका आंसर सिर्फ एक ही होगा द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर आई ए सेफ गार्ड्स ओके देन फोर्टीन क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन दैट इज अ फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियान आपको पता होना चाहिए कि फ्री ट्रेड पार्टनर्स क्या होते हैं एशियांस जो होते हैं इसमें एशियान में फ्री ट्रेड पार्टनर का मतलब ये हुआ कि एशियान एक ग्रुप है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन इसमें फ्री ट्रेड पार्टनर केवल चार हैं हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था अभी रिसेंटली जनवरी फरवरी ऑफ 2018 में ही ये चर्चा में था आप फरवरी का कोई भी करंट अफेयर मैगजीन उठा करके देखिए करंट अफेयर के न्यूज़पेपर पेपर दो देखिए तो इसमें ये आसियान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स की बात काफ़ी ज़्यादा थी तो इसमें चार जो हैं वो उसके पार्टनर हैं जिसको हम कह सकते हैं जो नीचे की भूमध्य रेखा है भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ जो हो सकते हैं मोस्टली ऐसे जिसमें कनाडा और यूएसए तो है ही नहीं तो कनाडा और यूएसए को जब आप एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा ऑस्ट्रेलिया चाइना इंडिया एंड जापान सो आप देखिए ये टॉप कंट्रीज जो हैं एशियान की ये चार फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं दैट आर द पार्टनर्स ऑफ आसियान जो है अमेरिका इससे पीछे हट गया है अमेरिका यहाँ पर रेगुलेट नहीं करता या अमेरिका इसका कोई पार्टनर वगैरह नहीं है तो इसका ऑप्शन सिंपल है एकदम कि इसके ऑप्शन में आएगा वन थ्री फोर एंड फाइव दैट इज ऑस्ट्रेलिया चाइना जापान एंड इंडिया सो दैट इज द ऑप्शन वन थ्री फोर एंड फाइव ओके सो नाउ वी विल डिस्कस फिफ्टींथ क्वेश्चन दैट इज द विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल अलायंस फॉर द क्लाइमेटिक स्मार्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट सो जी ए सी एस ए दैट इज गैक्सा इज एन आउटकम ऑफ द क्लाइमेट समिट हेल्ड इन द पेरिस इन ट्वेंटी फिफ्टीन एंड द मेम्बरशिप ऑफ गैक्सा डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन एंड थर्ड ऑप्शन इज बेसिकली दैट इज इंडिया वॉज एन इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ गैक्सा देखिए ये जो क्वेश्चन है ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ये हाल ही में जो फॉर्म हुआ था बट ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जिसमें कि एक आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेकर के अगर आपने द हिंदू वगैरह अच्छे से देखा है या कहीं वेबसाइट पर जो है ये देखा है न्यूज़ तो उसमें से इसको सीधा सीधा पिकअप किया गया है लेकिन ज़्यादा इसमें डीप में उतरने की जरूरत नहीं है इंडिया का गैक्सा के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आपने किसी आर्टिकल में नहीं पढ़ी होगी तो थर्ड ऑप्शन तो आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर देंगे अगर आप थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं इसमें ठीक है तो आप सीधे एक ही स्टेटमेंट पे पहुंचेंगे दैट इज बी आप ऐसे सोचिए अगर आपको नॉलेज नहीं है और आपको करना है इस चीज को अटैम्प्ट करना है तो गैक्सा और इंडिया इसका कोई रिलेशन आपने कहीं नहीं पढ़ा है जब आपने पढ़ा नहीं है तो थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए और सेकंड स्टेटमेंट राइट दैट इज बी सो दैट इज अ वे ऑफ थिंकिंग टू अचीव द राइट आंसर राइट इन द यूपीएससी प्रॉब्लम्स खास करके जब आपके पास टाइम और uh, सब कुछ रिकॉल करने का ज्यादा टाइम uh, ना हो तो अब आप इस तरह से स्ट्रेटजी बनाइए सिक्सटीन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स ऑफ द डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल इंडिया यानी क्या इंडिया इज डिजिटल तो डिजिटलाइज करना है इंडिया को इसका ऑप्शन सिर्फ एक ही होना चाहिए दैट इज कनेक्ट मैनी ऑफ अवर विलेजेस टू द इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मैनी ऑफ अवर स्कूल्स पब्लिक प्लेसेस मेजर ऑफ द टूरिस्ट सेंटर्स सो इट्स ओनली थ्री हमारे हम हमको इसमें चाइना से कोई कंपटीशन नहीं करना है ना चाइना की तरह हमको बनना है ना ही हमको इसमें कुछ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को बिग डेटा प्रोवाइड करना है तो ये सब फालतू के ऑप्शन है इनको आपको देखना ही नहीं है डिजिटल इंडिया इज बेसिकली फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ डिजिटल सर्विसेज टू द पुअर पीपल एज वेल एज टू द रूरल पीपल एंड ऑल्सो इन द सिटी सो डिजिटल इंडिया इज बेसिकली समथिंग फॉर इंडिया दैट इज वेरी डिजिटल नॉट कंपेयरिंग चाइना एंड नॉट कंपेयरिंग फॉर द बिग कंपनी सो जाने दीजिए इसको सटाक से आपको ऑप्शन थ्री पे टिक करना है और बस हो गया देन सेवनटीन क्वेश्चन इज बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है देखिए आपने अगर न्यूज़ बीबीसी वगैरह देखे हैं या फिर आपने इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ी हैं या आप मैप के बहुत शौकीन हैं गूगल मैप्स जहाँ पर आप ओपन करके देखते रहते हैं सिटीज ये सब आपको बहुत काम में आएगा देखिए आप भले ही एटलस पढ़िए या ना पढ़िए लेकिन आपके पास मोबाइल है और आप 
जानबूझ के उसमें कोई दूसरे काम ना करिए मेरा मानना है आपको गूगल अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल मैप्स इज दी बेस्ट और स्क्रीन लेकर के उसको सेव करिए जिससे कि आप जो है कभी कोई जैसे आपने सुना कि आज सीरिया में बम धमाका हुआ या रशिया ने सीरिया में केमिकल हमला करवाया कुछ भी एक्स वाइजेड आपने देखा वहाँ पर तो वो लोकेशन आपको सीधा गूगल मैप में ओपन करनी है और उसको मिनिमाइज करने के बाद वो किस कंट्री में है उसकी कंट्री की कैपिटल और वहाँ की जो है सिटी में से कौन सी रिवर निकल रही है और या कौन से सी से उसकी बॉर्डर टच हो रही है सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर के रख देना है तो आप एक तरह से उसको बाद में लास्ट में रिवाइज कर सकते हैं सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन रिगार्डिंग द एलेपो किरकुक मस्कुल एंड मजार शरीफ देखिए एलेपो जो है वो कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए एलेपो इज इन सीरिया और समवेयर एल्स यू कैन से किरकुक इज इन यम एन नो मसूल इज इन पैलेस्टाइन नो सो किरकुक और मसूल के जो ऑप्शन हैं वो बिल्कुल गलत हैं एलेपो दैट इज इन सीरिया एंड मजार शरीफ इज इन अफगानिस्तान आप इसको चाहे तो गूगल मैप पर चेक कर सकते हैं कि एलेपो है कहाँ था एलेपो दैट इज इन सीरिया दैट इज ओके किरकुक इज नॉट इन यमेन एंड मसूल इज नॉट इन पैलेस्टीन राइट सो टू थ्री इज रॉन्ग मजार शरीफ इज इन अफगानिस्तान वन एंड फोर दैट विल बी द करेक्ट आंसर राइट वन एंड फोर विल बी द करेक्ट आंसर इसका आंसर जो होगा बी बी वन एंड फोर राइट वन एंड फोर ओके नाउ देर इज एटीन क्वेश्चन दैट इज इन इंडिया इन दॉरी इन दी फेडरेशन स्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव रेसिडोरी पावर्स वर गिवन टू दी देखिए ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है यूपीएससी ने इस बार जो क्वेश्चन पूछा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव उसके फीचर्स पूछे हैं आपसे अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 के फीचर्स पता है तो आप आसानी से इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं आप देखेंगे इसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर भी दिया हुआ है जो काफी अट्रेक्टिव ऑप्शन लगता है लोगों को जब पता नहीं होता था तो तुक्का में वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर लगा देंगे इसको कि हाँ चलो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होगा नहीं आपको अगर इसकी परफेक्ट हिस्ट्री आपके माइंड में है आपको उसके फीचर्स पता है तो आपको पता होगा कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो रेसिडरी पावर्स थे वो गवर्नर जनरल को दे दिए गए थे गवर्नर जनरल जो था उस टाइम पे हमारी इंडिया के प्रेसिडेंट के बराबर था वो दैट इज ऑल एंड ऑल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन रेसिडरी पावर्स गिवन टू गवर्नर जनरल सो इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सेल वेकेट हिज और हर ऑफिस एस सी सीजेस टू बी मेंबर ऑफ द असेंबली मतलब अगर वो अपनी पद को त्याग करता है पद का सदस्य या असेंबली का सदस्य नहीं रहता है तो उससे अपनी असेंबली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो ऑफिस है स्पीकर को खाली कर देनी चाहिए स्टेटमेंट सही है अगर आप सदस्य नहीं हैं तो आप ऑफिस में बैठ के करेंगे क्या वेरी बिजी एकदम मतलब आप पढ़ के नहीं गए हैं फिर भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि चलो आज आप नौकरी कर रहे हैं समझो सपोज कि कहीं गवर्नमेंट में और आप उस नौकरी के दरमियान आपने आपको जो है नौकरी से निकाल दिया जाता है आपकी सीट को वैकेट कर दिया जाता है आपको बोलेंगे कि आप जो है आप इसके मेम्बर नहीं हैं तो आप ऑफिस में जाके क्या करेंगे कॉमन सेंस लगाइए तो दैट इज करेक्ट आपको उसके लिए सिर्फ एक यूपीएससी के लिए अगर आपने जरूरी नहीं है कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ी है लेकिन एक लिबरल वे में थिंकिंग होना चाहिए एग्जाम में जब हम सोचते हैं ना किसी ऑप्शन के बारे में तो बहुत प्रेशर होता है हम सटा सट सटा सट मतलब करते चले जाते हैं ऑप्शन और मतलब जो थिंकिंग पावर है वो एकदम लिबरल नहीं रहता है थोड़ा सा हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं थोड़ा सा सोचने में हमारी प्रॉब्लम रहती है बाकी हम एग्जाम के बाद अगर उसको आप एनालाइज करते हैं तो दैट इज वेरी इजी दैट इज सेकंड सेकंड ऑप्शन इज वेन एवर वेर एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिजॉल्व द स्पीकर सेल वैकेट हिज और हर ऑफिस इमीडिएटली देखिए ये ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि सही है क्यों क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली जब डिजॉल्व होती है तो स्पीकर को वैकेट करना चाहिए इमीडिएटली क्यों स्पीकर वैकेट क्यों करेगा जब तक नई लोकसभा या नई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं आएगी वो नई लेजिस्लेटिव असेंबली में पूरी लेजिस्लेटिव असेंबली बैठ करके जब तक नए स्पीकर को नहीं चुनेगी तब तक उस जगह पर बैठेगा कौन पुराना सो so, डिजॉल्व होने के बाद में जरूरी नहीं है कि जो मेंबर है वो अपनी सीट खाली कर दे या उसको वहाँ से स्पीकर को हटा दिया जाए उसकी इमीडिएटली तो दैट ऑप्शन इज रॉन्ग फर्स्ट ऑप्शन इज राइट के स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वैकेट इज और ऑफिस ऑन द बेसिस वेयर ही इज नॉट द मेंबर ऑफ असेंबली सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट दैट इज ए तो इसका आंसर होगा विच ऑफ द करेक्ट दैट इज ए वन सो मैं आपको दोस्तों देखिए एनालिसिस 
ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली exactly कैसे सोचना है आपको सोचना कैसा है कि जैसे कि आप करेक्ट ऑप्शन पर पहुँचे हम बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं लेकिन वहाँ सोचने की जो स्टाइल होती है उसी पर कैंडिडेट क्लियर करता है सोचने की स्टाइल ही आपको यू पी में पास करवाएगी आप कुछ भी सब कुछ पढ़ के जाइए लेकिन आपकी सोचने की जो स्टाइल है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सके नाउ यू विल सी द ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन इज बेसिकली विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड लिबर्टी लॉ एंड लिबर्टी कानून और आजादी इसमें क्या होगा इफ देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी वेरी इजी क्वेश्चन आप इसको ज़्यादा डीप में मत सोचिए अगर आपके पास ये और बाकी के जो ऑप्शन है वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं इफ देर इज़ नो लॉ देर इज़ नो लिबर्टी मींस अगर कानून नहीं है तो कोई आज़ादी नहीं है क्यों क्योंकि अगर कानून नहीं है अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको आपके खिलाफ उठने वाली या आपके जो सही आवाज़ आप उठा रहे हैं उसको भी दबा दिया जाएगा तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी लिबर्टी नहीं रहेगी ठीक है किसी भी प्रकार की कोई लिबर्टी नहीं रहेगी क्यों क्योंकि कोई कानून नहीं है कोई भी आकर के आपको बंदूक दिखाएगा आपको बैठ जाना पड़ेगा देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी सो ट्वेंटी क्वेश्चन का जो ऑप्शन है करेक्ट uh, आंसर है वो देखिए ऑप्शन कई सारे हैं इफ देर इज इफ देर आर मोर लॉज देर आर लेस लिबर्टी इफ देर इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल ऐसा तो कुछ है नहीं इफ लॉज आर चेंज टू सून लिबर्टी इज इन डेंजर नहीं आप सोचिए अगर कानून नहीं है तो आज़ादी नहीं है सो so, बीस का जो क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो दैट इज बी 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 इज द करेक्ट ऑप्शन राइट इसका जो है आंसर बी होगा नाउ वी विल डिस्कस समथिंग दैट इज ट्वेंटी वन क्वेश्चन नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग सेल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस सही है क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट जो दिया है वो सही है क्यों क्योंकि अगर गवर्नर अपने पद पर रहते हुए उसके खिलाफ हम किसी भी कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं कर सकते जब तक उसके पास ये प्रिवलेज होता है कि जब तक वो गवर्नर रहता है हम उसके खिलाफ कोई भी जो है प्रोसीडिंग नहीं कर सकते देन द सेकेंड स्टेटमेंट इज द एमेलीमेंट्स एंड द अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट सेल नॉट बी डिमनेस ड्यूरिंग हिज ऑटम ऑफिस भाई उसकी जब तक उसके पद पर वो आसीन है हम उसकी जो है पगार या भत्तों को कम नहीं कर सकते ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है आप इसको एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन देखिए कि इसमें कुछ ज़्यादा माइंड अप्लाई करना नहीं है सीधा सी बोथ वन एंड टू आर राइट राइट दैट इज द करेक्ट ऑप्शन बनी ठनी दैट इज बनी ठनी ट्वेंटी टू क्वेश्चन बनी ठनी आपको पता होना चाहिए कि आपको सिर्फ वर्ल्ड पर फोकस करना है आप वर्ड पर फोकस करिए कभी कभी क्या होता है कि जब लंबा क्वेश्चन होता है तो हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए बट ऐसे छोटे क्वेश्चन में सिर्फ आपको वर्ड पर फोकस करना चाहिए और वर्ड जिससे कि आपका टाइम बचे और साथ में देखना चाहिए कि क्या पूछा है बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू पूछा है बनी टनी बिलोंग्स टू विच दैट इज किशनगढ़ किशनगढ़ इज इन राजस्थान राइट सो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन बनी टनी इज इन किशनगढ़ राइट right? दोस्तों यहाँ पर जो टिक लगी हुई है आप उस पर ध्यान मत दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए कि बनी टनी दैट इज ऑफ द किशनगढ़ राइट नाउ देखिए ये जो क्वेश्चन था टर्मिनल ट्वेंटी थ्री नंबर का क्वेश्चन व्हाट इज द टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस समटाइम सीन इन द न्यूज आपने पढ़ा होगा इसको सो so, इसको अगर आपने कहीं पढ़ा है तो आप इसको मेमोराइज नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी वो मेमोराइज मेमोरी में रहे या नहीं रहे लेकिन उसको मेमोराइज करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जैसे टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है तो आप उसको थार्ड की तरह याद रखिए लेकिन थार्ड में जो ए आ रहा है दैट इज फॉर अमेरिका थार्ड में जो ए आ रहा है दैट इज फॉर अमेरिका टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड अमेरिकन डिफेंस ऐसे याद करिए आप उसको एरिया डिफेंस तो है ही है बट उसको एक अमेरिकन से याद जोड़िए जिससे कि वो क्वेश्चन आपको रिकॉल हो सके सो so, इसका जो आंसर होगा दैट इज एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम इसका जो आंसर होगा ये होगा सी सी नॉट बी इट्स अ सी सी इज एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम 23 नंबर का क्वेश्चन था नाउ वी विल डिस्कस द ट्वेंटी फोर्थ नंबर क्वेश्चन दैट इज विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखिए त्यागराज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है कल्चर नहीं पढ़ा है तो आई विल सजेस्ट यू शुड ड्रॉप दिस क्वेश्चन दैट इज वेरी हार्ड क्वेश्चन क्योंकि आपको पता है कि इस बार का क्वेश्चन पेपर कितना हार्ड था तो त्यागराज के बारे में क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पूछा गया है ये बहुत ही कम लोगों ने अटैम्प्ट किया होगा आई थिंक इफ यू आर अटेम्प्टेड दैट थिंक दैट इज वेरी गुड मोस्ट ऑफ द त्यागराज कीर्तिज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा देखिए त्यागराज जो थे वो लॉर्ड कृष्णा के सपोर्टर थे दैट इज
बट त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास एंड अन्नमाचार्य एंड त्यागराज आर कंटेम्प्ररीज एंड अन्नमाचार्य कीर्तन आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्लेस ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर सो दैट इज रॉन्ग ऑप्शन आई थिंक सो इसका आंसर होगा वन एंड थ्री राइट इट्स ओके ना लास्ट क्वेश्चन आज जो है आज का ट्वेंटी फिफ्थ नंबर का uh, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ वेरी इजी क्वेश्चन लिमिटेशन ऑफ पावर इक्विलिटी बिफोर लॉ पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट एंड लिबर्टी एंड सिविल राइट्स देखिए रूल ऑफ लॉ में आपको आता है लिमिटेशन ऑफ पावर इक्विलिटी इक्वलिटी बिफोर लॉ इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि पीपल को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ होता है लेकिन पीपल जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द रिस्पॉन्सिबल टू टू द गवर्नमेंट तो दैट ऑप्शन इज रॉन्ग एंड लास्ट ऑप्शन इज फोर्थ लिबर्टी एंड सिविल राइट्स दैट इज ओके सो रूल ऑफ लॉ का जो आंसर होगा इस क्वेश्चन uh, का तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज अ मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ दैट इज वन टू एंड फोर थ्री इज रॉन्ग सो फ्रेंड Uh, इस वीडियो में हमने 25 uh, questions जो है उसके करेक्ट आंसर एंड एक्सप्लेनेशन वे ऑफ थिंकिंग देखा आने वाले uh, जो वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको uh, जो है आगे के जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में आगे बताऊंगा उसको किस तरह से सॉल्व करना है और प्रिलिम्स नेक्स्ट प्रिलिम्स के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है और इसके अलावा हमारे पॉलिटी इकोनॉमी जोग्राफी के जो है कोर्सेज भी शुरू हो रहे हैं सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फालतू फालतू की चैनलों में कुछ नहीं है हम एक कैंडिडेट को किस तरह से जो है सोचना है उस तरह से उस प्रस्पेक्टिव से लेकर के उसको हम पढ़ाते हैं और उसी तरह से हम जो है डील करते हैं कि हाउ द कैंडिडेट थिंक दैट इज द मेन स्ट्रेटजी आपको गुरु कितना भी कुछ पढ़ा दे लेकिन आपको याद तो कैंडिडेट को करना है तो इट्स ए स्ट्रेटजी फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैंडिडेट नॉट फ्रॉम दी टीचर्स कैंडिडेट या सक्सेसफुल पर्सन इट्स अ कैंडिडेट हु आर स्ट्रगलिंग सो टू डेवलप एंड रिकॉलिंग द थिंग्स वॉट यू शुड डू इन एग्जाम एंड द वे ऑफ ये आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों कि किस तरह से क्वेश्चन के सही आंसर पर पहुँचना है इट्स अ थिंग दैट यू गेन फ्रॉम द एक्सपीरियंस सो वी वी लाइक टू सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर एज यू कैन Uh, आने वाले लेक्चर्स में हम आपको जो है इसके और भी क्वेश्चन uh, जो है इवेल्यूएट करके उसको बताएंगे और आपकी जो सुझाव या कमेंट्स हो आप मुझे सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट uh, सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आपको जो है पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमी जो भी आप सब्जेक्ट uh, पढ़ना चाहें उसके रिलेटेड बेसिकली यू के जो प्रिलिम्स और मेन्स के रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं uh, वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट्स 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 विल बी मोर beneficial to you uh, guys please uh, subscribe this channel thank you